மனைவியின் பெயரில் உள்ள சொத்தில் கணவருக்கு பங்கு கிடைக்குமா கணவரின் சம்பாத்தியத்தில் மனைவியின் பெயரில் வாங்கிய சொத்தில் கணவருக்கு என்னென்ன உரிமைகள் உண்டு மனைவிக்கு சீதனமாக கொடுக்கப்பட்ட சொத்தில் கணவரின் உரிமை என்ன மனைவியின் பராமரிப்பிற்காக கணவன் அளித்த சொத்தை வேறு ஒருவருக்கு விற்க முடியுமா ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ சேஃப் இந்த தளத்தில் என்னுடன் பயணிக்கும் மற்றும் புதிதாக இணைந்திருக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பதிவிற்குள் செல்வதற்கு முன் இந்த தளத்தில் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் அருகில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது நாம் பதிவிற்குள் செல்லலாம் கணவன் மனைவி என்ற பந்தம் புனிதமானது கணவர் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே கண்களை இமை காப்பது போல் தன் மனைவியை காக்க வேண்டும் என்பதே மனைவி என்பவள் தாய்க்கு பின் தாரம் என்று கூறுவார்கள் அதாவது மனைவி என்பவள் தாயை போல தன் கணவரிடம் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்பதுதான் அது ஆனால் இன்றைய உண்மை நிலை அப்படி இல்லை சட்டத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட புள்ளி விவரத்தின்படி இந்தியாவில் ஒட்டுமொத்தமாக சுமார் ஏழு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து ஐநூத்தி பதினோரு விவாகரத்து வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது இதில் சுமார் இருபத்தி ஆயிரத்து அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு விவாகரத்து வழக்குகளுடன் தமிழகம் பனிரெண்டாவது இடத்தில் உள்ளது மேலும் தமிழகத்தில் ஆண்டுக்கு குறைந்தபட்சம் ஆயிரத்தி இருநூறு விவாகரத்து வழக்குகள் புதிதாக பதிவாகி வருவதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டில் இந்தியாவில் உள்ள உயர் நீதிமன்றங்களில் மட்டும் சிவில் மற்றும் கிரிமினல் என மொத்தம் நாற்பத்தி ஒன்பது லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூத்தி எண்பது வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாக நேஷனல் ஜுடிஷியல் டேட்டா கிரிட் என்ற அமைப்பு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது இதில் பெண்கள் தொடர்ந்த வழக்குகள் மட்டும் அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஒன்பது வழக்குகள் இதில் வீடு நிலம் போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகள் அடங்கும் நமது கிராமங்களில் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் தாயும் பிள்ளையும் ஒன்றாக இருந்தாலும் வாயும் வயிறு வேறுதான் என்று பொதுவாக பங்காளிகளுக்குள் சொத்து சம்பந்தமாக சண்டைகள் நடக்கும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிவு செய்து பல ஆண்டு கணக்கில் அலைந்து தெரிவார்கள் ஆனால் சமூகத்தில் சமீப காலங்களில் குடும்ப வன்முறை சட்ட விதிகளின்படி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிப்பதும் கணவரின் சொத்தை கேட்டும் ஜீவனாம்சம் கேட்டும் மனைவி சார்பில் வழக்கு பதிவு செய்வது அதிகரித்து வருகிறது நிச்சயமாக கணவரின் சொத்தில் மனைவிக்கு பங்கு மற்றும் உரிமை இருக்கிறது என்பது நாம் அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனால் ஒரு கணவருக்கு தன் மனைவிக்கு அவர் பிறந்த வீட்டின் வழியாக கிடைத்த சொத்துக்களில் பங்கு இருக்கிறதா அல்லது தான் சம்பாதித்து வாங்கிய ஒரு சொத்தினை மனைவி பெயரில் பத்திரப்பதிவும் செய்த பிறகு அதில் சொந்தம் கொண்டாட முடியுமா மேலும் தன் மனைவியின் வாழ்நாள் முழுவதும் பராமரிப்புக்காக ஒரு கணவர் வழங்கிய சொத்தினை அவர் வேறு ஒருவருக்கு விற்க முடியுமா சார் இந்த சமூகத்தில் சட்ட விதிகளில் காவல் நிலையங்களில் என எல்லா இடங்களிலும் எல்லா வகையிலும் பெண்கள் சொல்வதைத்தான் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஆண்களாகிய எங்களுக்கு எந்த வகையிலும் பாதுகாப்பே இல்லை என்று சிலர் புலம்புவது நியாயம்தான் கவலைப்படாதீர்கள் ஆண்களுக்கு ஆதரவான சில வித்தியாசமான பரபரப்பான நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் இந்த தீர்ப்புகள் நிச்சயமாக நம்மை ஆச்சரியப்பட வைக்கும் முதலில் சுருக்கமாக பெண்களுக்கு எந்த வகையில் சொத்துக்கள் கிடைக்கின்றன என்பதை பற்றி பார்த்து விடலாம் திருமணத்தின் போது கொடுக்கப்படும் நகைகளும் சீர்வரிசைகளும் மட்டுமே பெண்களுக்கான சொத்து என்றுதான் ஒரு காலத்தில் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஜூலை நான்காம் தேதி நிறைவேற்றப்பட்ட இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறானது பெண்களுக்கும் சொத்தில் பங்கு உண்டு என்ற மாற்றத்தை கொண்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்போதில் மேலும் சில மாற்றங்கள் அதில் செய்யப்பட்டன ஆனாலும் ஒன்பது ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் அரசு கொண்டு வந்த சட்டமே பெண்களுக்கு முழு உரிமையை பெற்றுத்தந்தது ஒரு ஆண்மகனுக்கு எப்படியெல்லாம் பூர்வீக சொத்தில் உரிமை உள்ளதோ அதை போலவே பெண்களுக்கும் உரிமை கிடைத்தது தாத்தா மற்றும் தந்தை சொத்தில் ஆண் வாரிசுகளுக்கு இணையாக பெண்களுக்கும் உரிமை கிடைத்தது நிலம் வயல் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை பெண்களும் பிரித்து கொள்ள வழிவகை செய்தது சரி இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் ஒரு பெண்ணின் அதாவது மனைவியின் பெயரில் உள்ள சொத்தில் கணவருக்கு உரிமை உள்ளதா இந்து வாரிசுரிமை சட்டத்தின்படி நிச்சயமாக திருமணமான பெண்ணின் சொத்துக்கு உரிமையாளர் கணவன் மற்றும் பிள்ளைகள் இதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை இங்குதான் நாம் ஒன்றை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பெண்ணானவள் சுய சம்பாத்தியத்தில் அவரது வாழ்நாளில் வாங்கிய சொத்துக்களை தனிப்பட்ட சொத்தாக உரிமை கொண்டாடவும் அவர் விருப்பப்படி அனுபவிக்கவும் சுய விருப்பத்தின் பேரில் தன் சொந்தங்களுக்கு எழுதி வைக்கவும் முழு உரிமை உண்டு என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதையே தனிப்பட்ட சொத்தாக சட்டம் வரையறுக்கிறது அதை அவர் விருப்பப்படி யாருக்கு வேண்டுமானாலும் அளித்திடலாம் அவரின் பிறந்த வீட்டின் மூலம் கிடைத்த சொத்துக்களையும் அதேபோல் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் அளித்திடலாம் இந்து வாரிசுரிமை சட்டத்தின்படி அவர் உயில் எதுவும் எழுதாமல் இறந்துவிட்டால் அந்த சொத்திற்கு கணவரும் அவரது குழந்தைகளுமே வாரிசுரிமையை பெற்றிடுவர் 
சுருக்கமாக கூறினால் திருமணமாகாத பெண்ணின் சொத்துக்கு உரிமை அவருடைய பெற்றோர் பெற்றோர்கள் இல்லை என்றால் இருதரப்புக்குமே சகோதர சகோதரிகள் சொத்துக்கு உரிமை கொண்டாடலாம் திருமணமாகிவிட்ட ஒரு ஆணின் மனைவி மக்கள் இறந்துவிட்டால் அவருடைய மகன் அல்லது மகள் வயிற்று வாரிசுகளுக்கு நேரடியாக சொத்து போக நேரிடும் இது சம்பந்தமாக இப்பொழுது சில பரபரப்பான நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை பார்க்கலாம் தான் சுயமாக சம்பாதித்த பணத்தில் தன் மனைவி பெயரில் ஒரு சொத்தினை வாங்கும் பொழுது அந்த சொத்து கணவனுக்கு உரியதாகவே சட்டரீதியாக கருதப்படும் அதாவது அவர் மனைவி சம்பாதித்த பணத்தில் அந்த சொத்துக்களை வாங்கியிருக்கக்கூடாது என்ன சார் சொல்ல வர்றீங்க சொத்து பத்திரம் மனைவி பெயரிலே இருந்தாலும் அது கணவருக்கு உரிமை உள்ளதாகிவிடுமா என்று குழப்பமாக இருக்கிறதா இது சம்பந்தமாக டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்திற்கு வந்த ஒரு பரபரப்பான வழக்கை இப்பொழுது பார்க்கலாம் மனோஜ் அரோரா என்ற நபர் தான் சுயமாக சம்பாதித்த பணத்தில் தன் மனைவி மம்தா அரோரா பெயரில் இரண்டு சொத்துக்களை வாங்குகிறார் மனைவியின் பெயரில் தான் நிலவரி சொத்து வரி மின்சார வரி ஆகியவற்றிகளை செலுத்தி வருகிறார் ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த சொத்துக்களை திரும்ப பெற முயற்சித்த பொழுது பிரச்சனைகள் வெடிக்கிறது விசாரணை நீதிமன்றத்தில் தன் மனைவி பெயரில் பதிவு செய்த சொத்துக்களை திரும்பி பெற வழக்கு ஒன்று பதிவு செய்கிறார் செக்ஷன் த்ரீ டூ ஆஃப் த பினாமி டிரான்சாக்ஷன் ப்ராஹிபேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் மற்றும் சப் செக்ஷன் டூ ஆஃப் செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் த பினாமி Transactions Prohibition Act 1988 விதிகளின்படி அவரது மனுவை விசாரணை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது அந்த தீர்ப்பினை மறு ஆய்வு செய்திட பதிவு செய்த வழக்கு டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதியரசர் வால்மீகி ஜே மேத்தா அவர்கள் முன்னிலையில் வந்தது த ஹைகோர்ட் டேர்ம் த ட்ரையல் கோர்ட் டிசிஷன் அஸ் அன்பார்ச்சுனேட் அண்ட் மெயின்டைன் தட் கோர்ட் அஸ் கமிட்டட் அ கிரேவ் அண்ட் ஃபனமனல் எரர் இன் ரிஜெக்டிங் த சூட் ஃபைல்டு பை த ஹஸ்பண்ட் அதாவது விசாரணை நீதிமன்றம் துரதிருஷ்டவசமாக ஒரு பெரும் தவறை இந்த தீர்ப்பில் செய்துள்ளது என உயர் நீதிமன்றம் தனது கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவித்தது த டெல்லி ஹைகோர்ட் இன் இட்ஸ் ஜட்மெண்ட் சர் த ப்ராப்பர்ட்டி பர்ச்சேஸ்ட் வில் நாட் பி அ பினாமி ப்ராப்பர்ட்டி பட் த ப்ராப்பர்ட்டி வில் பி ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் ஆஸ் இட் வாஸ் நாட் பர்ச்சேஸ்ட் ஃப்ரம் வைஃப் சின்கம் மனுதாரர் அவரது சுய சம்பாத்தியத்தில் தான் சொத்தினை வாங்கி தன் மனைவி பெயரில் பதிவு மட்டும் தான் செய்துள்ளார் அதில் மனைவியின் சுய சம்பாத்திய பணம் எதுவுமே அளிக்கப்படவில்லை அதனால் அது பினாமி சொத்தும் அல்ல எனவே மனுதாரரின் கோரிக்கையை ஏற்று அவர் தான் சொத்தின் உரிமையாளர் என்று தீர்ப்பளித்தது இப்போ இன்னும் ஒரு வித்தியாசமான வழக்கினை பார்ப்போம் கணவன் மனைவிக்கு குழந்தை எதுவும் பிறக்கவில்லை என்றால் ஒரு கணவர் அவரது மனைவி அவருக்கு சொந்தமான சொத்து சம்பந்தமாக உயில் எதுவும் எழுதாமல் இறந்துவிட்டால் அந்த சொத்தில் பங்கு கிடைக்காது அதாவது ஒரு கணவன் மனைவி குழந்தைகள் இல்லை மனைவிக்கு தன் பிறந்த வீட்டின் மூலம் கிடைத்த சொத்துக்கள் இருக்கிறது அவர் உயில் எதுவும் எழுதாமல் இறந்துவிட்டால் அவரது கணவருக்கு வாரிசுரிமை கிடைக்காது போச்சுடா என்ன சார் இப்படி ஒரு பெரிய குண்டை தூக்கி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கறது எனக்கு புரியுது இதை நான் சொல்லவில்லை மும்பை அமர்வு உயர் நீதிமன்றத்தில் இது ஒரு தீர்ப்பாகவே அமைந்துள்ளது ஹஸ்பண்ட் காண்ட் இன்ஹெரிட் வைஃப்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஃப் ஷீ டைஸ் வித்வுட் பேரிங் சில்ட்ரன் சுந்தரபாய் என்ற பெண்மணிக்கு தான் பிறந்த வீட்டின் மூலம் நிறைய சொத்துக்கள் கிடைத்தன அவருக்கு குழந்தை பாக்கியம் இல்லாததால் அவரது கணவர் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டார் அதன் மூலம் அவருக்கு மூன்று குழந்தைகள் பிறந்தன சுந்தரபாய் தனது ஐம்பத்தி ஆறாவது வயதில் உயில் எதுவும் எழுதாமல் இறந்துவிட்டார் அவரது சொத்துக்களுக்கு உரிமை கொண்டாடி அவரது கணவரும் இரண்டாவது மனைவியின் மகள்களும் செகண்ட் ஜாயிண்ட் சிவில் ஜட்ஜ் ஜூனியர் டிவிஷன் புனே நீதிமன்றத்தில் மனு செய்கின்றனர் ஆனால் கீழமை நீதிமன்றம் அவர்களது மனுவை நிரா தீர்ப்பளித்தது அதை மறு ஆய்வு செய்திட பதிவு செய்த வழக்கு மும்பை அமர்வு உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதியரசர் ஷாலினி பன்சால்கர் ஜோஷி அவர்கள் முன்னிலையில் வந்தது அகார்டிங் டு செக்ஷன் இந்து சக்சன் ஆக்ட் எனி ப்ராபர்ட்டி இன்ஹெரிட்டட் பை அ பீமேல் ஹிந்து ஃப்ரம் ஹர் ஃபாதர் ஆர் மதர் ஷேல் டிவால்வ் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எனி சன் ஆர் டாட்டர் ஆஃப் த டிசீஸ்ட் நாட் அப்பான் த லீகல் ஹியர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாதர் அதாவது இந்து சக்சன் ஆக்ட் செக்ஷன் பிப்டீன் உட்பிரிவு இரண்டின் விதியின்படி சுந்தரபாய் அவர்கள் உயில் எதுவும் எழுதாமல் இறந்துவிட்ட சூழ்நிலையில் அவருக்கு மகன் அல்லது மகள் இல்லாத நிலையில் அவரது கணவரும் அல்லது அவரது இரண்டாவது மனைவியின் குழந்தைகளுக்கும் அவரது சொத்தில் வாரிசுரிமை கேட்டு சொந்தம் கொண்டாடிட முடியாது எனவே அந்த சொத்து அவரது தந்தையின் சட்டபூர்வ வாரிசுகளுக்கே வழங்கப்படும் என அதிரடியாக தீர்ப்பளித்தது புரிதலுக்காக இன்னும் ஒரு வித்தியாசமான வழக்கினை கூட நாம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் கணவர் தன் மனைவியின் பராமரிப்புக்காக அவரின் வாழ்நாள் முழுவதும் அனுபவித்துக் கொள்ளுமாறு ஒரு சொத்தினை உயில் மூலம் அளித்துவிட்டு இறந்து விடுகிறார் அந்த சொத்தினை அவரது மனைவி வேறு ஒருவருக்கு விற்க முடியுமா இல்லை வெறுமனை அனுபவிக்க மட்டும்தான் முடியுமா இது பற்றிய ஒரு வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிரடியான தீர்ப்பினை இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் ராஜமுந்திரி மாவட்டத்தில் பி வெங்கட்டா
அவருக்கு குழந்தை இல்லை வீரராகவம்மா தனது உறவினர்களில் ஒருவரான சுப்பாராவிற்கு அந்த சொத்தினை உயில் மூலம் எழுதி வைக்கிறார் இருப்பினும் அவர் இறந்த பிறகு வெங்கட்டாவின் இரண்டாவது மனைவியின் மகன் அந்த வீட்டை பார்த்தசாரதி என்ற நபருக்கு விற்றுவிட்டார் சர்ச்சைக்குரிய சொத்தின் முழுமையான உரிமையாளர் வீரராகவம்மாதான் என்ற அடிப்படையில் இந்த விற்பனையை எதிர்த்து சுப்பாராவ் கீழமை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்று பதிவு செய்கிறார் இங்கு விசாரணை நீதிமன்றமானது வீரராகம்மாவுக்கு சொத்தை அனுபவிக்க மட்டுமே உரிமை இருந்தது என்றும் அவருடைய வாழ்நாளுக்கு பிறகு அவரின் கணவரின் மகனுக்கு வாரிசுரிமை சென்றுவிடும் எனவே அவர் சொத்தினை வேறு ஒருவருக்கு அளித்திட முடியாது என்று தீர்ப்பளித்தது அந்த தீர்ப்பை மறு ஆய்வு செய்திட சுப்பாராவ் ஆந்திர மாநில உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனு தாக்கல் செய்கிறார் விசாரணை நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பினை ரத்து செய்து உயர்நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பளிக்கிறது வெங்கட்டாவின் மகனோ சரி அது தாயார்தானே என்று விட்டுவிடவில்லை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பினை மறு ஆய்வு செய்திட உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்கிறார் இந்த மனுவானது நீதியரசர் திரு இக்பால் அவர்கள் முன்னிலையில் வருகிறது இங்கு உச்ச நீதிமன்றம் கூறுவதாவது பிகம்ஸ் அப்சல்யூட் ஓனர் ஆஃப் ப்ராப்பர்டி பில்ட் பை ஹர் ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் பை ஹர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் கேன் டூ வாட் எவர் ஷி வாண்ட்ஸ் வித் இட் அதாவது நீதிபதி இந்து திருமண சட்டத்தின்படி ஒரு கணவர் தன் மனைவியை பராமரிக்க வேண்டியது அவரின் கடமையாகும் தன் மனைவி அவரை பாதுகாத்துக் கொள்ள ஒரு கணவர் ஒரு வீட்டினை உயில் மூலம் அளித்துள்ளார் இது இந்து வாரிசு சட்டத்தின் பதினான்காவது பிரிவின் கீழ் தனக்கு கிடைத்த அந்த வீடு வீரராகம்மாவிற்கு முழு உரிமை உடையதாகும் எனவே அவர் அந்த வீட்டினை அவர் விரும்பும் நபருக்கு அளித்திட எந்தவித தடையும் இல்லை என கூறி உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு சரியானதே என்று அதிரடியாக தீர்ப்பளித்தது ஆக இந்த நீதிமன்ற தீர்ப்புகளில் இருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது மனைவியின் சொத்தில் கணவருக்கு வாரிசுரிமை நிச்சயமாக உண்டு ஆனால் உயில் மூலம் வேறு ஒரு நபருக்கு அளித்துவிட்டால் வாரிசுரிமை கிடைக்காது அதே சமயத்தில் தன் சுய சம்பாத்தியத்தின் மூலம் சொத்தினை வாங்கி மனைவி பெயரில் பதிவு செய்தாலும் அந்த சொத்தை வாங்குவதற்காக அவர் மனைவி தன்னுடைய சொந்த பணம் எதுவும் அளிக்கவில்லை என்று நிரூபணமாகிவிட்டால் அது கணவரின் சொத்தாகவே கருதப்படும் கணவர்களுக்கு ஒரு கனிவான அன்பான உரிமையான வேண்டுகோள் மனைவியிடமிருந்து எவ்வளவு சொத்து கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்காமல் அவர்களிடமிருந்து விலை மதிக்க முடியாத அன்பு என்னும் சொத்தினை பெற்றிடுங்கள் நீங்கள் பாசத்தை நேசத்தை அள்ளி அள்ளி அளித்திடுங்கள் நன்றாக யோசித்து பாருங்கள் எந்த ஒரு பெண்ணோ அல்லது மனைவியோ ஒரு சொத்தினை குடித்தோ சூதாட்டம் மூலமாகவோ அழித்ததாக வரலாறு கிடையாது எனவே மனைவி பெயரில் சொத்து இருப்பது நமக்கும் நம் குடும்பத்திற்கும் பாதுகாப்பினை மட்டுமே அளித்திடும் அதே நேரத்தில் உலகில் எங்கோ ஒரு மூலையில் ஏதோ ஒரு இடத்தில் ஏதோ ஒரு பெண் தவறு செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறாள் அதையும் நாம் கருத்தில் கொள்ளத்தான் வேண்டியிருக்கிறது என்ன நண்பர்களே இதற்கு மேல் ஒரு தெளிவான விளக்கம் தேவை இருக்காது என்று நம்புகிறேன் இருப்பினும் உங்களுக்கு இதிலும் ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் நீங்கள் கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள் மேலும் உங்களுக்கு ஏதேனும் சட்ட பிரச்சினைகள் சம்பந்தமாக தெளிவுரை தேவைப்பட்டால் அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் பதிவிடுங்கள் அதற்கான பதிவை விரைவில் நான் அமைக்கிறேன் மறக்காமல் இந்த பதிவுகளை உங்களால் முடிந்தவரை அனைவருக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி